മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിന് ഈക്വൾ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഈ പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇതാ ഒരു സൈഡ് ഇതാ ഇതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊരു ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതെന്താ ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഈ മൂന്ന് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു അതായത് കോൺക്രുവൻറ്റ് സർവസമം സ ഈക്വൽ ടു എ ബി സി എ തുടങ്ങുന്നത് ഇതാ എയിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് ക്യു പി ആർ ക്യു പി ആർ ക്യൂവിൽ നിന്ന് നോക്കി ത്രീ പോയിട്ട് ഫൈവിലേക്ക് വന്ന് ആറിൽ അവസാനിക്കണം ഇവിടെ ത്രീ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇതാ കണ്ട ഇവിടെ ഫോറിലൂടെ വരണം അപ്പം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി കണ്ടോ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ പി ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇനി ഫൈവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫൈവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന എന്താണ് ആംഗിൾ ക്യു ഇത് പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺക്രൂൻറ്റ് ആയിരിക്കുമോ ഈക്വൾ ആയിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ഇത് തേർട്ടി ആണ് ഇത് തേർട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് നയൻറ്റി ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ വലിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിലും നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന് വരയ്ക്കാം തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആകണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിനും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനും ഈക്വൽ ആകണം ഇത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ ക്യു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു ഈക്വൽ ആണ് എ ബിക്ക് ക്യു ആർ ഈക്വൽ ആണ് എ സിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺക്രൂവൻറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സൈഡിനും ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ വന്നാൽ ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് സൈഡുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരാങ്കിൾ വന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ കേട്ടോ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനാണ് ഈക്വൽ ആകുന്നത് ബി എ സി അപ്പം നോക്കി ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ആംഗിൾ പി പി ഏത് ആംഗിളിനാണ് ഈക്വൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ആർ ഏത് ആംഗിളിനാണ് സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനെ ഞ
the other two angles are also equal next question nammal page number 15 le questions in each pair of triangle below find the pair of matching angles and write down them appo nokku rendu pair thannirikka adile first pair edukka ee triangles abc ennu parayna triangle edu triangle nanu similar nokku ivide angle a ivide 14 nannunde ee angle q 14 nannunde appo ivide angle a ke corresponding ആയിട്ട് q ആണ് വരുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ സൈഡിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ എവിടെ നിന്ന് ഏത് സൈഡിലൂടെ ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് കണ്ട വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡാണെങ്കിൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് പി ക്യു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ സി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്തതോ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി സി ഈക്വൾ ടു പി ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ട് പെയർ ആംഗിൾസും ബാക്കി കണ്ടോ ബാക്കി രണ്ട് പെയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെ ആംഗിളാണ് ഈക്വൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ട്രയാങ്കിളിനാണ് കോൺക്രുവൻറ്റ് എന്നും പറയണം അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിനെ പറയാം ബി സി എ എന്ന് പറയാം എ സി ബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏതിന് കോൺക്രുവൻറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് തുടങ്ങി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു നോക്കൂ എ ബി സി എന്നിട്ട് സിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സെവനിലൂടെയാണ് എയിലെത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു ക്യു ആർ പി നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയായി ഒന്ന് ക്യു ഇവിടെ നിന്ന് എ ബി സി അതായത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉള്ളിടത്തും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ക്യു ആർ ആറിലേക്ക് പോകണോ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പോകണോ കേട്ടോ ക്യു ആർ ത്രീ ഉള്ളിടത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ പി അപ്പോൾ നോക്കി എ ബി സിയിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ ക്യു ആർ പി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ക്യു ആർ പി ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനാണ് ഈക്വൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ക്യു ആംഗിൾ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ആർ ആംഗിൾ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വിഷമമില്ല എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി ഈക്വൾ ടു ആർ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ബി അപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വരണോ ആർ അപ്പോൾ ബി ക്ക് ഈക്വൽ ആണോ ആർ നോക്കി ലൈക്ക് ബി ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ആർ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിന് കേട്ടോ ആംഗിൾ ഇത് ബി സി ഈ ഈ സൈഡിനാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ സൈഡിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ സി വരണം ത്രീ സൈഡിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ പി വരണം സി ക്ക് പി എൽ എ നോക്കി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ഈക്വൽ ടു ക്യു അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ട്രയാങ്കിൾ എൽ എം എൻ അതായത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളിൻ്റെ അടുത്തിലൂടെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ കൂടെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എൽ എം എൻ അപ്പോൾ ഈ സ്കോൺ ഗ്രോൺ ടു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി ആംഗിൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് സിക്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണോ ഫോറിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണോ ആദ്യം നമ്മൾ പോയത് സിക്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇസഡ് സിക്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ ഇസഡ് വൈ എക്സ് ഈ ട്രയാങ്കിളിലാണ് ഇത് കോൺക്രൂവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആംഗിളാണ് നോക്കി എൽ ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് കറക്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് നോക്കി എൽ ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ എം ആംഗിൾ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ വൈ കേട്ടോ എമ്മിന് വൈ ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ദ എക്സ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ആർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ ഇവിടെ നോക്കി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് എക്സ് അപ്പോൾ എന്നും എക്സുമാണ് ഈക്വൽ എന്നും എക്സുമാണ് ഈക്വൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് എം ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ
കൂടാതെ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എ ബി എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈ രണ്ട് സൈഡ് കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രുവൻറ്റ് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ ഈ ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരല ലൈൻ കിടന്നാൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾസ് കണ്ടോ സൈഡ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് എ സി ബി ഈസ് കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് ബി ഇ ഡി ബി ഇ ഡി അപ്പം നമുക്കറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബി സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൂന്ന് വശങ്ങളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളുടെ മൂന്ന് വശങ്ങളോടും മൂന്ന് ആംഗിളുകളോടും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം ഈ വശം രണ്ടും തുല്യമാണ് മൂന്നാമതായി കിടക്കുന്ന ഈ വശവും ഈ സൈഡും കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും കൂടാതെ ഈ ആംഗിൾസും ഈക്വൾ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏത് ആംഗിൾ ആയിക്കൽ ആംഗിൾ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ ബി സി എ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി കണ്ടോ ഈ ആംഗിൾ ഇ ആംഗിൾ ഉണ്ടാ ബി ഡി ഇ ബി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും